Agora você vai conhecer uma história, uma atividade que surgiu como brincadeira e virou mania mundial. Jovens e adultos testam o raciocínio e o controle emocional para desvendar enigmas na busca da liberdade. Esse é o objetivo do escape, o chamado jogo de fuga, que vem sendo usado até mesmo por empresas para motivar e treinar funcionários sobre pressão. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Ana Paula Neves. Um grupo de pessoas é trancado em uma sala. Para escapar, é necessário desvendar enigmas, decifrar pistas, procurar objetos. Os participantes têm apenas 60 minutos para encontrar a saída ou perdem o jogo. A brincadeira chamada de escape ou jogo de fuga torna os jogadores personagens de histórias inspiradas na vida real, no cinema ou em videogames. Quer exemplos? Neste exercício, o desafio é o seguinte. Você foi preso injustamente e condenado à morte. Tem uma hora para escapar da cela. Nesta outra sala, a missão é impedir que o alien saia do laboratório e mate todos os pesquisadores. De olho no relógio, são só 60 minutos para realizar a tarefa. A iniciativa surgiu no Japão alguns anos atrás, se espalhou pela Europa e já chegou ao Brasil. A gente tem mais de 120 salas em 16 cidades e 11 estados. Mariana e mais três amigas participaram da brincadeira e decidiram divulgar a atividade. Criaram um portal na internet, o Viciados em Escape. Oferecem descontos e dicas a quem se interessar por esse jogo bem diferente. O valor do Escape Game normalmente é R$ 80,00 por pessoa, porque tem uma estrutura grande para ser feita, então tem que ser uma coisa um pouquinho mais cara. Então a gente tem um relacionamento muito bom com todas as casas de Escape, com os donos de Escape, então a gente quer democratizar esse universo, então a gente fala, pô, vamos trazer um desconto aqui para a galera, enfim, e é isso que acontece. No portal Viciados em Escape, há o endereço de todas as salas de fuga em funcionamento no país. Pensa que o escape é só brincadeira? Que nada! Esta empresa até incluiu o jogo de fuga no treinamento dos funcionários. A gente costumava fazer realmente um treinamento mais, digamos, tradicional. Né? Apresentações, palestras, mas eu acredito que esse tipo de movimento, de você tirar as pessoas do seu na sua casa, né? levar para fora um grupo grande, numa situação meio adversa, né? que você não esperada, realmente o resultado acho que é muito melhor. Trancados em uma mesma sala com o objetivo de desvendar um enigma, os 35 colegas perceberam como se comportam em situações de pressão. Qual era a avaliação que você tinha de si mesmo antes de participar desse jogo? Então, eu consegui avaliar essa parte observadora. E mesmo na, nessa observação, foi possível ver que os outros colegas, além de observadores, tinham uma gestão. Conseguiam buscar mais informações. Para melhorar, eu acho que assim, um, um pouco mais de senso de urgência, entendeu? Porque eu fiquei assim, muito confiante na equipe, que era uma equipe muito preparada, e eu não fui tão urgente assim. E tinha uma das pessoas na equipe que era muito acelerada, e aí eu aprendi já rapidamente e tomei isso com ela. Foi bem legal. Levar o grupo para uma sala de escape foi a maneira que os gestores encontraram de motivar os funcionários a trabalharem melhor em equipe. Como nós estamos passando por um processo de transformação, implementando ferramentas novas, conceitos novos, a gente espera que eles estejam mais abertos e possam lidar de uma forma melhor com essa mudança e essa novidade toda e que os resultados, consequentemente, venham. Depois da atividade, eles têm compartilhado o conhecimento e as reflexões de um jogo com personagens e emoções bem reais. Para você, assim, o que ficou de lição? Que realmente, para você ser um bom líder, você tem que entender a sua equipe e fazer com que cada um tenha um papel diferente para que o resultado final seja o melhor. Estamos na era do conhecimento. Participar de atividades que exigem raciocínio rápido, inteligência emocional e tomada de decisões sob pressão é, no mínimo, uma experiência enriquecedora. E então, você seria capaz de desvendar mistérios e escapar de uma sala em 60 minutos?